Tadi mama baca tentang anak laki-laki berumur 7 tahun yang merawat ayahnya yang lumpuh di sebuah provinsi di Cina. Ibunya pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kemiskinan. Anak laki-laki ini mengambil alih tanggung jawab. Dia belajar memasak dan mengurus rumah. Hah? Anak 7 tahun? Bisa ngurus rumah? Nggak salah tuh. Iya, Pak. Anak umur 7 tahun. Di saat anak lain senang bermain, anak ini pagi-pagi menyiapkan sarapan, memandikan ayahnya, dan menyuapinya makan. Lalu, dia pergi ke sekolah. Saat jam istirahat, dia pulang untuk menyiapkan makan siang. Pulang sekolah, anak ini memungut sampah daur ulang untuk dijual. Uangnya dibelikan obat untuk ayahnya, membeli makanan dan barang-barang keperluan sehari-hari. Mama membaca kisah-kisah lain tentang anak-anak yang memikul tanggung jawab merawat keluarganya. Membaca kisah-kisah ini, Mama jadi terharu dengan kedewasaan yang dimiliki seorang anak. Sementara di sisi lain, Mama melihat banyak orang yang dewasa secara fisik, tapi memiliki mental anak-anak. Umur fisik yang cukup dapat membuat seseorang menjadi suami atau istri, ayah atau ibu. Mertua atau menantu, kakak atau adik, bos atau karyawan. Tapi, kelakuan mereka sangat tidak dewasa. Mereka seperti anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Anak-anak punya hak untuk dirawat, didampingi, dan dipenuhi segala keperluannya. Setelah anak-anak besar, mereka menjadi orang dewasa yang mampu memikul tugas dan tanggung jawab dalam hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi, orang dewasa yang kekanak-kanakan akan terus menjadi beban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Hidup akan terasa sesak karena perbuatan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Iya lah, Ma. Orang yang kekanak-kanakan akan terus menuntut untuk diperhatikan. Mereka akan terus berulah agar orang bergegas datang Memenuhi keinginan mereka Orang yang kekanak-kanakan adalah orang yang egois Yang hanya peduli pada kebahagiaan dan kesenangannya sendiri Mereka mengendalikan orang-orang agar bertindak sesuai keinginan mereka Tanpa peduli bahwa mereka sudah mengambil terlalu banyak dari hidup orang lain Dan sudah membuat orang lain merasa sesak dan meneteskan air mata Papa pikir Sebagaimana anak-anak tumbuh besar karena makanan setiap hari, mental orang juga bertumbuh dewasa dari setiap tanggung jawab dan masalah yang diselesaikannya setiap waktu. Orang-orang yang memikul tanggung jawab dengan baik dan memiliki respons yang baik pada setiap masalah yang datang akan bertumbuh dewasa secara mental. Tapi orang yang menolak memikul tanggung jawab atau melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab dan orang yang selalu berespons buruk pada masalah-masalah yang datang akan berhenti bertumbuh secara mental. Pak, mama perhatiin ada orang-orang yang dilukai oleh kehidupan yang membuat sistem emosinya terganggu. Orang-orang seperti ini sering merasa depresi dan tidak semangat menjalani hidup, dan cenderung menjadi orang yang berhenti bertumbuh secara mental. Orang-orang yang terluka tidak dapat mengandalkan emosinya, tapi dia bisa menggunakan akal budi dan hati nurani untuk melanjutkan hidupnya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan terus bertumbuh dewasa secara mental. Iya betul, Ma. Sebenarnya... Menjadi dewasa atau kekanak-kanakan adalah pilihan. Kita harus mengambil keputusan menjadi orang yang dewasa secara mental dengan cara memikul tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita dan memilih berespons positif pada setiap masalah yang datang. Orang yang dewasa secara mental membuat hidup lebih indah untuk dilalui. 
dan membuat bumi lebih nyaman untuk dihuni. Iya, betul Pak. Mama setuju banget. Hidup terasa sesat